हाय एवरीवन दिस इज़ वरानिका आज हम बात करेंगे इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान अब आप सोच रहे होंगे ये कूलिंग एक्शन प्लान क्या है देखिए टाइम जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है अर्थ का टेम्परेचर भी हमको इंक्रीज होता हुआ नज़र आ रहा है बहुत सारी सिटीज़ ऐसी हैं जिनका टेम्परेचर हर साल इंक्रीज हो रहा है और टेम्परेचर इंक्रीज़ होने के साथ साथ जो कूलिंग की डिमांड है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है लेकिन आपको पता है कूलिंग के लिए हम क्या यूज़ करते हैं एसीज यूज़ करते हैं या फिर रेफ्रिजरेटर्स यूज़ करते हैं और इससे बहुत इस तरह के जैसे हाइड्रोक्लोरोकार्बन्स हो गए एच सी एफ सीज फ्लोरोकार्बन्स हो गए क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जैसे सी एफ सी से रिलीज़ होते हैं वैसे रेफ्रिजरेटर्स से भी बहुत इस तरह के सब्सटांसिस रिलीज़ होते हैं जो ओजोन को डिप्लीट करते हैं और ओवरऑल जो इम्पैक्ट है वो इन्वायरमेंट पे पड़ता है ग्लोबली तो आप कहीं ना कहीं हम कूलिंग की डिमांड को कम करने की बात कर रहे हैं और इंडिया ने एक कूलिंग एक्शन प्लान जो है वो बनाया है इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे ये हमारा चैनल स्टडी आई अगर आप किसी भी तरह के गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो हमारे पेन ड्राइव एंड टैबलेट कोर्सेज भी अवेलेबल हैं अगर आप इन कोर्सेज के बारे में कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं या फिर हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं पी जो है वो वेबसाइट पे आपको हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में उपलब्ध करवा दिया जाएगा एग्जाम के लिए क्या रेलिवेंस है यूपीएससी पर्सपेक्टिव से बात करें तो मेंस पेपर थ्री जो है इन्वायरमेंट का यहाँ पे दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक यहाँ पे कवर होता है ऑब्जेक्टिव लेवल पे इंडियन कूलिंग एक्शन प्लान इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान क्या है इसके क्या प्रोविजन है सब्जेक्टिव लेवल पे इंडिया के क्या एफर्ट्स हैं कि ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटांसिस को हमने कैसे रिड्यूस करना है कैसे कम करना है ये सब आपको पूछा जाए तो यहाँ पे आप इसको मैंशन कर सकते हैं कि इंडिया ने क्या स्टेप लिया है अब देखिए न्यूज में क्यों है क्योंकि भारत एक पहला ऐसी देश बन चुका है पूरी दुनिया में जिसने एक कॉम्प्रीहेंसिव कूलिंग एक्शन प्लान लाया है हमने ये प्रॉब्लम समझी है कि कूलिंग के क्या क्या नुकसान है क्योंकि क्यों कूलिंग के लिए जो टेक्नोलॉजी हम यूज करते हैं उससे जो सब्सटेंसेस रिलीज होते हैं वो ओजोन को डिप्लीट करते हैं इन्वायरमेंट को हार्म पहुंचाते हैं तो हमें कूलिंग डिमांड को नीचे लाना है और कैसे लाना है उसके लिए एक एक्शन प्लान बनाया गया है कूलिंग एक्शन प्लान जो है इसको ओजोन सेल जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट है फॉरेस्ट इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेटिक चेंज उसने लॉन्च किया है टू uh, में इसका ड्राफ्ट जो है वो आ चुका था लेकिन अब ये फाइनली लॉन्च हो चुका है अब देखिए ये कूलिंग एक्शन प्लान क्या है देखिए यहाँ पे बात की जा रही है सस्टेनेबल कूलिंग की सस्टेनेबल कूलिंग से आप क्या समझते हैं कि कूलिंग के लिए जो भी चीज़ें टेक्नोलॉजी हम यूज़ करते हैं वो इस तरीके से यूज़ करें कि हम ओवर एक्सप्लॉयट ना करें और इन्वायरमेंट को हार्म ना पहुँचाएँ ताकि आगे आने वाली हमारी जनरेशन उससे सफ़र ना करें उसको हम बोलेंगे सस्टेनेबल कूलिंग एंड थर्मल कम्फर्ट थर्मल कम्फर्ट है कि हम शायद इस तरह की बिल्डिंग्स बनाने की बात कर रहे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा वेंटिलेशन हो हमें कूलिंग रेफ्रिजरेंट्स जो हैं उन पे डिपेंड करने की ज़रूरत ना पड़े थर्मल कंफर्ट रहे कि अगर हाँ घर का टेम्परेचर इतना है वो उतना ही रहेगा और कुछ ऐसा टेक्नोलॉजी लाएं कि जिससे जो इस तरह की गैसेस हैं जो सब्सटेंसेस हैं जो इन्वायरमेंट को हार्म करते हैं ओजोन को हार्म करते हैं वो कम से कम रिलीज हों और सोशो इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ सोसाइटी का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि इन दोनों चीज़ों के साथ उन चीज़ों का कॉस्ट इतना ज़्यादा ना हो कि लोग उसको अफोर्ड ही ना कर पाएँ बल्कि ऐसा हो कि हर सोसाइटी का हर जो लोग हैं हर तबके के लोग उसको अफोर्ड कर सक पाएँ और कंट्री को इकनॉमिकली भी बेनिफिट हो तो इस तरह का ये प्लान जो है वो डिसाइड किया गया है अब देखिए इंडिया का ओवरऑल इंटीग्रेटेड विजन है कि कूलिंग जो है वो बहुत सारे सेक्टर्स में है इंडस्ट्रीज में है रेजिडेंशियल एरियाज में है कूलिंग का डिमांड बहुत ज़्यादा है और स्पेशली रेफ्रिजरेंट टाइप की जो हमारी कूलिंग है तो हम चाहते हैं कि एनर्जी एफिशिएंसी हम इंक्रीज कर सकें और आने वाले समय में टेक्नोलॉजी ऑप्शन को इंक्रीज करें ताकि कूलिंग डिमांड घटे और अगर कूलिंग डिमांड वैसे तो इंक्रीज ही होगी लेकिन अगर कूलिंग ऑप्शंस लोग यूज़ भी कर रहे हैं तो इन्वायरमेंट को कम से कम नुकसान हो अब यहाँ पे देखिए मेजर गोल्स जो हैं इसके क्या सेट किए गए हैं कि कूलिंग डिमांड को हमने कम करना है डिफरेंट सेक्टर्स में जहाँ जहाँ पे कूलिंग की डिमांड है उसको वहाँ पे रिड्यूस करना है हमने 20 टू 25 परसेंट कूलिंग डिमांड कितनी रिड्यूस करनी है 20 से 25 परसेंट बाय 2037 एंड 38 और जो रेफ्रिजरेटर की डिमांड है रेफ्रिजरेंट की डिमांड है उसको 25 परसेंट टू 30 परसेंट हमने कम करना है टू से टू तक ओके okay, ये जो गोल्स हैं यहाँ पे सेट किए गए हैं अब देखिए कि ये फोकस जो है वो कूलिंग पे क्यों है देखिए सबसे पहले 
जो कूलिंग रिक्वायरमेंट है वो क्रॉस सेक्टोरल है क्रॉस सेक्टोरल का मतलब अलग अलग सेक्टर्स हैं जहाँ पे ये चाहिए आपको इंडस्ट्रीज में भी कूलिंग डिमांड है एकेडमिक्स है जहाँ पे रिसर्च हो रही है वहाँ पे भी कूलिंग की डिमांड है लोगों के रेजिडेंशियल एरियाज हैं वहाँ पे कूलिंग की डिमांड है आप किसी भी सेक्टर में देख लीजिए कूलिंग की डिमांड वहाँ पर आपको ज़रूर मिलेगी अब ये हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि आप नहीं सोच सकते कि आपकी इकोनॉमी इंक्रीज करेगी आप बिल्कुल रेफ्रिजरेटर्स बंद कर दीजिए ए बंद कर दीजिए सब कुछ बंद कर दीजिए आप कैसे काम करेंगे राइट right? यानी इकोनॉमी ग्रोथ जो हमारी कर रही है डिफरेंट सेक्टर्स में वहां पे कूलिंग का बहुत ज्यादा पार्ट है यहां पे आप देख सकते हैं रेजिडेंशियल कमर्शियल बिल्डिंग्स कोल्ड चेन रेफ्रिजरेशन ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री सब में कूलिंग की जरूरत है लेकिन कूलिंग जो है वो ह्यूमन हेल्थ से भी लिंक्ड है और प्रोडक्टिविटी से भी लिंक्ड है राइट ह्यूमन अगर इतनी गर्मी में काम नहीं कर पाएंगे अगर उसको एसी नहीं मिलेगा या फैंस नहीं मिलेंगे और जितनी भी डिमांड है जितनी हमारी बॉडी टॉलरेट कर सकती है कूलिंग की ज़रूरत तो है क्योंकि हमारी प्रोडक्टिविटी अदरवाइज कम हो जाएगी इसका यही मतलब है कि कूलिंग से अगर नुकसान हो रहा है आप वो कहते हैं ना नेसेसरी इविल एक नेसेसरी इविल आप इसको समझ सकते हैं क्योंकि देश की इकोनॉमी भी इससे डेवलप हो रही है कूलिंग की वजह से क्रॉस सेक्टरल इसका नेचर है और डेवलपमेंट के लिए एक ये बहुत ज़्यादा नेसेसरी भी है इसलिए हमारा फोकस इस एक्शन प्लान में कूलिंग के ऊपर अलग से है अब इस पूरे प्लान से देखिए क्या बेनिफिट्स हमको देखने को मिलते हैं कि जो एक्शन प्लान इन्होंने बनाया गया है कि हम इस तरह के एक्शन प्लान बनाएंगे कि बिल्डिंग्स में थर्मल सेटअप हो राइट थर्मल कंफर्ट फॉर ऑल थर्मल कंफर्ट फॉर ऑल यानी जो आपके इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं या फिर लो इनकम ग्रुप हैं इस तरह की हाउसिंग इस तरह के घर उनके लिए बनाए जाएँ कि वहाँ पर कूलिंग की ज़्यादा डिमांड ना हो बहुत ज़्यादा वेंटिलेशन हो राइट फैंस हो हम कूलर्स यूज़ करें कि वहाँ पर हीट इकट्ठी ना हो पाए बहुत ज़्यादा वेंटिलेशन हो ताकि कूलिंग एक थर्मल कंफर्ट लोगों को दे पाए इससे हम सोच रहे हैं कि शायद कूलिंग की डिमांड जो है एसीज रेफ्रिजरेटर्स की डिमांड जो है वो कम होगी उसके बाद सस्टेनेबल कूलिंग सस्टेनेबल कूलिंग का मतलब है लो ग्रीन हाउस गैसेस कि इस तरह का टेक्नोलॉजी आए रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे हम फोकस दें यहाँ पे लिखा है लास्ट पॉइंट रोबस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट कि अगर इस तरह से हमें जैसे रेफ्रिजरेटर तो हम यूज़ करना ही पड़ेगा हम लोगों को राइट right? उसको हम ए को अवॉइड कर सकते हैं कि फैंस कूलर्स आ गए बहुत अच्छा वेंटिलेशन हो गया लेकिन रेफ्रिजरेटर्स को नहीं कर सकते राइट right? तो हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस तरीके की लेनी पड़ेगी कि जो uh, सॉरी यहाँ पे थोड़ा पेन का प्रॉब्लम हो गया था एनीवे anyway, हम क्या बात कर रहे थे कि हाँ हम बात कर रहे थे लो ग्रीन हाउस गैसेस की यानी टेक्नोलॉजी को हम इस तरीके से इम्प्रूव करें कि अगर हमें यूज़ करना भी पड़ रहा है तो जो एमिशंस हैं ग्रीन हाउस गैसेस के वो बहुत कम रहे फिर डबलिंग फार्मर्स इनकम देखिए फार्मर्स के कितने बार जो प्रोडक्टिविटी है वो वेस्ट हो जाती है क्योंकि हमारे पास बेटर कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो एक अच्छा टेक्नोलॉजी से इस तरह का कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर हमको बनाना है कि जो फार्मर्स का प्रोड्यूस है वो वेस्ट ना जाए वेस्टेज बहुत कम हो ताकि उससे ऑब्वियसली उनकी इनकम पे फ़र्क पड़ेगा उनकी इनकम इंक्रीज होगी स्किल्ड वर्कफोर्स यानी अगर लाइवलीहुड्स और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए हमें ऐसे काम करने हैं तो हमें स्किल्ड वर्क की भी ज़रूरत है मेक इन इंडिया की ज़रूरत है डोमेस्टिक मैनुफैक्चरिंग जो होगी एयर कंडीशनिंग की या कूलिंग इक्विपमेंट्स की वो भी काफ़ी ज़्यादा मददगार होगा और इस सब के लिए ये कैसे होगा अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट हमारा प्रॉपर होगा यहाँ पे हम थोड़ा सा कि इंडिया इतना फोकस क्यों कर रहा है ग्लोबल कमिटमेंट्स की भी बात कर सकते हैं कि इंडिया ने ग्लोबली क्या क्या कमिट कर रखा है देखिए अब आपको जैसे बताया कि कूलिंग डिमांड जितनी भी है वो रेफ्रिजरेंट बेस्ड बहुत ज़्यादा है और ये जो रेफ्रिजरेंट्स हैं यहाँ पर लिखती हूँ ये जो रेफ्रिजरेंट्स हैं ये रेगुलेट होते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में और हम यहाँ पे इसको रेगुलेट करते हैं इसमें उन सब्सटेंसेस को जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं ओजोन लेयर की डिप्लेशन के लिए और इंडिया इसका एक सिग्नेटरी है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का उसके बाद 2016 में अगर आपको याद हो कि गाली अमेंडमेंट जो हुआ था प्रोटोकॉल में और यहाँ पे इंडिया और बाकी कुछ डेवलपिंग कंट्रीज़ ने प्रॉमिस किया था कि हम जो अपने हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स हैं यानी एच इनको 
कम करेंगे 85 परसेंट ऑफ 2024-26 थाउजेंड लेवल्स बाई टू यानी 2047 आते आते तक जितनी हमारी एच की प्रोडक्शन 24 और 26 में है उसको 85 परसेंट कम करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये कितनी बड़ी कमिटमेंट है और जो एच हैं ये कॉमनली कहाँ से आते एयर कंडीशनर से और रेफ्रिजरेंट से तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि इंडिया के लिए क्यों ज़रूरी है एक एक्शन कूलिंग एक्शन प्लान बनाना बिकॉज कूलिंग की वजह से सबसे ज़्यादा एच एफ इन्वायरमेंट में जाते हैं और अब इंडिया ने कमिटमेंट किया है ग्लोबल लेवल पे आपको अपना प्रॉमिस रखना पड़ेगा इसलिए इंडिया इस तरफ जा रहा है लेकिन ऑब्वियसली नेसेसिटी भी है इन्वायरमेंट के लिए भी हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए भी आई होप इसका क्या फीचर्स हैं क्यों लाया जा रहा है इससे क्या बेनिफिट्स होंगे इस प्लान के अभी आपको क्लियर होगा अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं थैंक यू